那么善良懂事的飘飘姑娘，家里还有什么人呢？我，我，我，我想转系，转到太极系。你要转系？为什么？没有为什么。你才刚刚真正融入了书画系。我不相信你会平白无故的想转系。这就是我自己的决定。自从你受伤以后，太极系的每个人情绪都很低落，甚至有些人想转系。我也想为太极系做点什么。更何况，你教我练太极。不就是为了在关键时刻，我能挺身而出吗？你真的喜欢太极吗？当然，我喜欢太极，不光是因为爷爷，我我喜欢太极系的每个人，我希望和大家。一起守住太极系，希望我的转系申请也可以通过。睡着了，你还是睡觉的时候可爱一点。嗯，睡觉皱着眉头干嘛？嗯，这样好看多了。这么晚了，算了。喂。喂，陈医生，对不起啊，这么晚了还打扰你。啊，不碍事的，正好我也还没睡。啊，我是想问一下。魏楚的事儿，魏楚，他又怎么了？啊，没有没有，嗯，他最近状态不是很好，我想问一下，他除了静养以外，还能有什么办法尽快能帮他恢复啊？呃，尽快恢复，哎，断骨医学，经络受损受阻，最难好。要想他好得快的话，得先治好他的经络之伤。那，那怎么才能治好他的经络之伤呢？我之前在一本医书上面看到过。嗯。呃，它上面记载了一些疏通经络之法。呃，哦，叫做子午流注开穴法。子午流注开穴法。没错。这个子午流注开穴法是将一天二十四个小时分为十二个时辰，开穴法子午流注，对应人体的十二地支，与人体十二脏腑的气血运行及五腧穴的开合进行结合，从而达到一日十二时辰之中人体气血首尾相衔的循环流注的效果。这样能医好他吗？我在医书上看到过类似的先例，我想
，未处的伤势或许可以治好。留住开穴法，似乎早已失传。好，我知道了。谢谢陈医生，陈医生再见。再见。怎么还不开门啊？陈医生说这本书只有我们学校才可能有你的腿伤入骨，积极难消，逢阴逢雨必然疼痛不止。从今往后还要多加注意。您拨叫的号码无人应答，请稍后再拨。怎么不接电话、啊？是不是出什么事了？陈医生说：“我我接到这本书，他说他说这本书上就能治好你。没用的，早在第一次我受伤的时候就试过，一点效果都没有。怎么可能呢？肯定有什么辣的没看到。我我再回去好好看一看，这个肯肯定肯定能有治好你的办法。你相信我啊！不用了，出去吧。”我先去开门。你你是？你是风飘飘。你怎么知道我我是谁？嗯，我叫魏敏，是魏楚的奶奶。哦，奶奶，奶奶好，里边请。奶奶，我去泡个茶，我陪你去。啊、哦，好啊。嗯、这个是啊，这个是魏楚他睡眠不好，我就给他红茶加点柑橘花，再加点蜂蜜。奶奶，你喝什么呀？我也喝红茶。好
贵处让你费心了。哼，没事儿，这是我应该的。你说你应该的。奶奶，您来了。奶奶喝茶、嗯。给。那么善良懂事的飘飘姑娘，家里还有什么人呢？我，呃，魏楚，天这么冷，我给你披件衣服吧。我去给他拿件衣服。奶奶，您这是要调查户口啊？他只是普通家庭的孩子。那么好的女孩，为什么不早点介绍给奶奶认识啊？奶奶又不是那种老顽固。他只是照顾而已。好了，我不再问了。你腿现在怎么样？好点没有？您放心，没有外面传染的那么严重。希望一段时间就好起来的。你老实跟我说，是不是八旗门又出来活动了？奶奶多虑了，这些小事不必您操心。奶奶也是一片苦心，如果真的出了什么意外，你叫奶奶如何是好啊？若是八旗门真的冲出江湖，我也要准备好做些调派反击的准备嘛。不用那么兴师动众了。又要搞得一门上下人心惶惶。奶奶放心，这些事情我会处理好。你呀，脾气总是那么倔。好了，我劝不动你就信你好了。你要好好休息，啊，要当心自己的身体哦。放心，给你披上。嗯，谢谢。哎，奶奶，我不喝了。我还有点事要办，就不打扰了。你腿不方便，就不用送了，好生休养。奶奶慢走。奶奶，我送你吧。